സോളാർ സെല്ലിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം എന്താണ് മഴവിലിലെ ചുവപ്പും നിറം ദൃഷ്ടിരേഖയുമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണളം എന്താണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം വിശദീകരിച്ചത് ആരാണ് പ്രകാശം അതിന്റെ ഘടകവർണങ്ങളായി മാറുന്ന പ്രതിഭാസം എന്ത് തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് അടക്കാം പ്രകീർണനം ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രകീർണനം ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എന്താണ് പ്രകീർണനം എന്താണ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ പ്രകാശം അതിന്റെ ഘടകവർണങ്ങളായി മാറുന്ന പ്രതിഭാസം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രകീർണനം ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശം അതിന്റെ ഘടകവർണങ്ങളായി മാറുന്ന പ്രതിഭാസത്തെയാണ് പ്രകീർണനം ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പ്രിസത്തിലേക്ക് വരുന്ന പ്രകാശം ധവള പ്രകാശം വൈറ്റിലായിട്ട് അതിൽ ഏഴ് നിറങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഏഴ് നിറങ്ങളായി മാറുന്ന ഈ പ്രതിഭാസത്തെയാണ് നമ്മൾ പ്രകീർണനം ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്രകീർണനത്തിന് കാരണം അപവർത്തനമാണ് പി എസ് സിയുടെ ഒരു ചോദ്യമാണ് പ്രകീർണനത്തിന് കാരണം എന്ത് എന്നുള്ളത് അപവർത്തനമാണ് ഇവിടെയുള്ള ഓരോ നിറങ്ങൾക്കും വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത അളവിലുള്ള അപവർത്തനം സംഭവിക്കുന്നു ഇതാണ് പ്രകീർണനത്തിന് കാരണം വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത തോതിലുള്ള അപവർത്തനം സംഭവിക്കുന്നു ഇതാണ് പ്രകീർണനത്തിന് കാരണം ഓക്കെ സൂര്യപ്രകാശത്തിന് പ്രകീർണനം സംഭവിച്ചിട്ടാണ് മഴവില്ല് രൂപപ്പെടുന്നത് മഴവില്ലിൽ ഏഴ് നിറങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം വിപ്ചിയോർ വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ കിരീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് ഈ വിപ്ചിയോറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തരംഗദൈർഘ്യമുള്ളത് ചുവപ്പിനാണ് റെഡിനാണ് ഏറ്റവും കുറവ് തരംഗദൈർഘ്യം വയലറ്റിനാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ മഴവില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് പി എസ് സി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മഴവില്ലിന് കാരണമായ പ്രകാശ പ്രതിഭാസം എന്ത് ഉത്തരം എന്താണ് പ്രകീർണനം ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ആണ് എന്നാൽ മഴവില്ലിന് മറ്റു കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് അപവർത്തനവും മറ്റൊന്ന് പൂർണാന്തര പ്രതിപാദനവുമാണ് പക്ഷെ അത് ചോദിക്കാറില്ല മഴവില്ലിന് കാരണമായ പ്രകാശ പ്രതിഭാസം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ച് പി എസ് സി ഉത്തരം കൊടുക്കാറുള്ളത് പ്രകീർണനം ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ആണ് കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപവർത്തനവും പൂർണാന്തര പ്രതിപാദനവും അതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് പി എസ് ഉത്തരം കൊടുക്കാറുള്ളത് അത് പ്രകീർണനമാണ് ഓക്കെ ഇനി മഴവില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ അറിയണം എന്ന് നോക്കാം മഴവില്ല് മഴവില്ലിന് കാരണമാകുന്ന പ്രകാശ പ്രതിഭാസം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പ്രകീർണനമാണ് മഴവില്ലിന് കാരണമായ പ്രകാശ പ്രതിഭാസം ഓക്കെ മഴവില്ലിന്റെ പുറം വക്കിൽ ഏത് നിറ ചുവപ്പ് നിറം മഴവില്ലിന്റെ അകത്തോ ഉള്ളിലായി കാണുന്ന നിറം വയലറ്റാണ് ഓക്കെ മഴവില്ലിന്റെ ആകൃതി അർദ്ധവൃത്താകൃതി അർദ്ധവൃത്തമാണ് മഴവില്ലിന്റെ ആകൃതി ഇനി ഒരാൾ വിമാനത്തിൽ നോക്കിയാൽ മഴവില്ലിന്റെ ആകൃതി എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൂർണ്ണവൃത്തം അല്ലെങ്കിൽ വൃത്താകൃതിയാണ് എന്തിന്റെ ആകൃതി മഴവില്ലിന്റെ വിമാനത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ വൃത്താകൃതി അല്ലെങ്കിൽ അർദ്ധവൃത്തം ഓക്കെ ഇപ്പൊ പുറമ്പക്കിൽ ചുവപ്പാണ് അകത്ത് വയലറ്റാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് മഴവില്ലിന്റെ പുറമ്പക്കിൽ കാണുന്ന ചുവപ്പ് ദൃഷ്ടിരേഖയുമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണളവ് നാപ്പത്തിരണ്ടേ പോയിന്റ് എട്ടാണ് എന്നാൽ വയലറ്റ് നാപ്പതേ പോയിന്റ് എട്ട് വയലറ്റ് നാപ്പതേ പോയിന്റ് എട്ടും ചുവപ്പ് നാപ്പത്തിരണ്ടേ പോയിന്റ് എട്ടും ഓക്കെ ഇനി വേറെ ചോദ്യം മഴവില്ല എവിടെ ഉണ്ടാവുക രാവിലെ എവിടേക്കാണ് വൈകുന്നേരം എവിടേക്കാണ് സൂര്യന് നേരെ അഭിമുഖമായിട്ട് സൂര്യന് വിപരീത ദിശയിലാണ് മഴവില്ല് കാണും അപ്പോ രാവിലെ മഴവില്ല എവിടെ കാണും പടിഞ്ഞാറ് കാണും വൈകുന്നേരവും കിഴക്ക് കാണും ഇപ്പൊ രാവിലെ പടിഞ്ഞാറും വൈകിട്ട് കിഴക്കുമാണ് എന്ത് കാണുന്നത് മഴവില്ല കാണുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മഴവില്ലയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിയാനുള്ളത് അടുത്തൊരു കാര്യം ഇതാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്ട് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം എന്താണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകാശ രശ്മികൾ മൃദുവായ ലോഹങ്ങളുടെ മുകളിൽ മൃദുവായ ലോഹങ്ങളുടെ ഉപരിതലത്തിൽ തട്ടുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തേക്ക് വരാം ഇലക്ട്രോൺ ഉത്സർജിക്കാം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്ട് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്ട് ആവിഷ്കരിച്ച വ്യക്തി ആർ എന്നാണ് കേസ് ചോദിക്കുക ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്ട് ആവിഷ്കരിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് ഹെൻറിച്ച് ഹെഡ്സ് ആണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്ട് ആവിഷ്കരിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഹെൻറിച്ച് ഹെഡ്സ് എന്നാൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവത്തിന് വിശദീകരണം നൽകിയ വ്യക്തി ആര് ഇദ്ദേഹമാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്ടിന് വിശദീകരണം നൽകിയത്
ആവിഷ്കരിച്ച വ്യക്തി അത് ഹെൻറി ഷെട്സ് ആണ് വിശദീകരിച്ച വ്യക്തി ഐൻസ്റ്റീനോ ആണ് ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു ആ തുടക്കത്തിൽ സോളാർ സെല്ലിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം എന്ത് എന്ന ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് ആണ് സോളാർ സെല്ലിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം ഓക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രകീർണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മഴബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പി എസ് സി ചോദിച്ച വളരെ പ്രധാനമായിരിക്കുന്ന പോയിന്റുകൾ മാത്രമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമാകും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു